我叫春佩兰，你敢相信此刻正在制作玫瑰蛋酥的我，正经历人生最大的转变。我十岁生日那天，我娘带我去庙里烧香，我暗中对老天祈祷，我们一家人能幸福的走下去。可是天不遂人愿，我爹他。耳聋了，都什么时辰了，还不快一点！这是我娘，一个活在嫁女焦虑中的母亲。哎呦，娘，到了那儿你可千万不要这样大呼小叫的。再说了，你说你急个什么劲儿啊？嘿，你这又不急了，你都三十了，你知不知道？二十九，二十九，二十九。再说了，又不是只等我，那还不知道佩兰那个蛋酥做没做好呢。蛋酥好了没啊？这是我大姐，一个嫁人只想嫁给豪门，坚决要做人上人的女人。来了，来了，来了！哎，大姐，给，还热乎着呢，现在拿去正好。嗯，娘，一会儿到了之后就说这个是我做的，你别说漏了。你就装吧，等你嫁过去，我看你还怎么装。他们快点走。虽然他们偶尔会拌嘴几句，但我知道。他们心里是最为对方着想的。我的药怎么少了？是药？这不是疼吗？有毒的。这是我四妹。一个你永远不知道他会闯什么祸的大侠。哎呀，这可是天赐的缘分呐、啊！<笑>虽然咱们认识的时间并不长，可犬子对景荣那可是特别的满意呀、啊。<笑>千里姻缘一线牵，谁能想到我们家景荣的缘分原来在这儿啊？<笑>他可不是嘛！<笑>哎，你说呀，要是你们早点搬到江宁来住。那说不定啊，咱们已经抱上孙子了啊！现在也不晚，现在也不晚，不晚不晚。婚期啊，就定在下个月除夕，这个事儿咱们就定了。景荣可真贤惠啊！啊，这蛋酥做的，你瞧瞧啊，多好看呐啊！你快尝尝。哎，尝尝尝尝尝尝。哎呦，闻着就香。儿子，儿子，儿子，儿子，儿子。想到了。
咱家怎么那么倒霉呀、啊？呀，咱真要赔人家一百两啊！这是我三妹，一个爱看书和特别爱劝我们看书的人。你觉得咱家有一百两吗？没有，那不得了。那张员外还说什么大发慈悲，要五十两就行了，五十两咱家就有了，咱们欠也到了，医馆也陪着去了，他还要五十两，你说这合理吗？娘，有一说一啊，这算过失杀人，人家要五十两啊，其实也算合理。什么过失杀人？那就是个误会。等到了年底，咱们赔不了五十两，卖宅子的时候，我看你还合理不合理。娘。早饭呢？春锦荣，你怎么才起啊？一会儿我们还要去见吴媒人呢。慢点，慢点，还去相亲啊？不相亲去哪儿找那五十两赔张员外呀、啊？我听您这意思是要卖闺女，这叫从哪儿跌倒了从哪儿爬起来。哎，她都三十了，三十要再嫁不出去，那是要向朝廷交罚资的。娘，你再大点声，前面那卖粮的还没听见呢。是。我之前是不愿意嫁，那是因为在青城。现在我们都来到江林了，我肯定能嫁出去的。再说了，没有王公子，还有李公子；没有李公子，还有赵公子呢。我今年肯定能嫁出去。那最好，等年底你要是嫁不出去，罚资你自己交。哦，对了，交完罚资你也不用回来了，直接到张员外家给人家当丫鬟还债去吧。又来了，哎，你去把锤子给我拿出来。张彩莲，锤子，我叫你拿呢。来了。娘，你把老四打瘸了。什么我打的？是我追的，他自己摔的。哎呀，我过去有了腿麻的。娘接着。哎哎、<笑>我告诉你，你以后再把那不能吃那烂玩意给我拿回来，你看我不打死你。去，接着去祠堂给我跪着去。得嘞。面色发青，煞气当头。你这霉运有一阵儿了吧？实不相瞒啊，大师，上个月我们家刚因为我欠了一大笔银子。钱三连，坤三断，诸事不宜，祸事乱。不祥之兆啊！照此看来，你今日轻则卷入是非，这重则可是有血光之灾啊！啊，那怎么办呢，大师？还好我能解呀！啊，那太好了，大师，你快帮我解解吧。一百文。啊啊哦哦，你要钱啊？你拉我过来的时候说不要钱的。我是给你算了半天，要你钱了吗？算是不要钱的，但解是要钱的。你解不解啊？解？你这也太贵了，我不解了。哎，等等等等，哎，先坐。哎，你也看到了，我这些都需要成本的。这样吧，姑娘，我给你打个折，五十文。啊。你保重啊，大师。哎哎哎，你说要多少钱？一文。一文？哎，不可能，不可能，不可能。哎，哎哎。没事没事，小心点就好了。哎，二十文，哎，十文也行啊你，哎。小白菜，菠菜，青菜，小白菜，小葱我看吗？我我来点新鲜的，都是好的，都是新鲜，多拿点，都都都都，小葱挑点吧，啊，挺好挑。这这这这这这这这这这不用挑，不用挑，这不用挑，不用挑，你看我挑点吧。嘿，哎哎哎。你剥这么多下来，我怎么卖？我哪剥那多了？你看剥这么多了，这不都是你剥的吗？这都是别人剥的。你这，哎，啊，你是不是看见了？他刚剥的。你今日轻则卷入是非。我没看见呢。你看吧，我说了我没剥，你这摊主啊，真是小气，不买了。你爱买不买。
你刚刚明明看着他播了，为什么说没看见啊？我我我真没看见，我也不买了，我先走了。你站那。哦。影抢啊。啊，不好意思，不好意思，我忘了，我忘了，我不买了，先走吧。什么玩意儿？呃，我也不买了。走吧，都别买了。大清早晨晦气。青菜，白菜，小葱们。哎呦，你赶紧的吧，人家可是江陵有名的大媒人。哎呦，你急什么呀？那不得早点过去给人家留下个好印象啊！哎呀，你快一点儿！我跟你说，你现在可是戴罪立功啊，那不是一路。哎呀，娘，咱是不是也太早了？知道的失去相亲，不知道的还以为打经去。哎，这叫尊重，懂什么呀你？爹，上次大姐和张公子的事儿，都怪我太粗心了。虽然娘和大姐没骂我，但我这心里还是特别难受。所以今天，一定要保佑大姐顺顺利利的啊！爹，如果你有空的话，保佑我，保佑全家都顺顺利利的。大姐，哎，半夏，忙呢？怎么了？我想买一本书，我想买很久了，但是我觉得现在娘应该不会给我再买了。你之前那些书都看完了吗？我早就看完了。那我看我还剩多少钱啊？娘，前面好像是要办喜事儿呢，真气派，一看就是大户人家。走走走，看看看看。哎呀，行了，你还有功夫关心别人？咱们赶紧走吧。不是，那将来我结婚的时候都能派得上用场的。哎，轿子都来了，走走走，娘娘，哎，锦荣，锦荣，新娘下轿。这新娘长得还没我好看，你得了吧，人家顶多十八，你呢都三十了。行了行了，咱们赶紧走。哎呀，快入局！哎哎哎，快进来！快进来！快进来！金荣，我好喝爆！来，王家来这边请。潘夫人，你往那边请。哎，欢迎欢迎。哎，小伙子搞错了，我们不是这儿的。哦，那边的。哦，明白。让他们叫你们。我们这边。这边。掌柜您好，哎你，好，嗯，哎，掌柜，你有没有看到一个荷包啊？蓝色的。你刚看着那个人剥茭白了吗？嗯，我确实看到了，那个人确实挺……那你刚才不说？我刚刚我，哎，我今天确实不太方便说。那个掌柜，如果你看到了荷包，麻烦还给我呗。荷包是吧？啊、哦，荷包。哦，没有。谢谢掌柜。一拜天地，你房间呢？住这边。喂，你怎么可能领这儿来了？我们不是要坐，我们是要走，我们还有事儿呢。是我们哪里招待不周吗？啊，不是不是，我们不是。请各位贵宾落座。哎，你们两位就快坐吧，请那边二位贵宾落座。两位姑奶奶，您就坐这儿吧。哎，娘娘娘，坐吧，快坐下吧，人家都看着呢。哎呀，哎呀就来你非得要看什么热闹？哎呀，来了来了，真好看。有请林员外致贺词。好，来，都看好了。买大赔大，买小赔小。哎，十把大的，这把一定是小的，我压小。哎呀，快走，快走，快走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，兄台，这个骰子你不要，你也别乱扔啊，保护环境还是很重要。还给你。大哥，白玩了。小子，坏我生意是吧？走！你
今天要是不把钱拿出来，就别想走。那你们可以上来试试。哎呦！我感觉这个人好像身手不凡的样子。那就先发制。姑娘，你你没事吧？啊，没事吧？应该。你有看到一个蓝色的活包吗？我没看到啊。哦。我说姑娘，啊，流血了。啊。这重则才是有血光之灾啊！真被他说中了，我得去找何宝。哎，姑娘。连份子钱都不收就放人进来，说不定人家江宁是不收份子钱的。哪有结婚不收份子钱的？你到时候你结婚的钱，那钱谁出啊？咱家还得还钱。是。欢迎大家参加全子的婚礼，谢谢你们的光临。娘，也不知道林府有几个公子啊？别做梦。柴门有庆。哎、我跟你说，我现在一看到这几点心，我这心里就突突突，一突一突。你别去，别去。每桌都有。哎，你怎么吃人家东西啊？嗯、不是我的，全子，他让我一个。你想什么呀？赶快给人家放着，别动筷子啊！等他说完了，咱们就走。主之处，请各位海涵，海涵。好，走。哎，算了，算了，算了。开始。别走，快点走吧，走。哎，别别走，你给我拿过来。哎呀，哎呀，哎呀，学会纸做的，何宝会找到的。啊，送你花二两银子行吗？嗯。嗯。何宝，不是我的。呃，呃，谁丢荷包了？呃，有人丢荷包吗？谁的荷包？呃、有人丢荷包吗？包有人丢荷包吗？嗯，嗯，送官府。哎，你干嘛？啊，我、哦、我我在找失主。我要是没看见荷包，你是把它揣走了？没有，我刚刚喊了一圈，我问谁的荷包，没人理我。不是，那这是你荷包，给还给你。那好吧。看你管我事儿啊！今天不跟你计较了啊！二姑娘，二姑娘，刚才就是他说捡到荷包的。姑娘，刚是你说捡到了荷包是吧？粉色的。啊，就是他，就是他。那你快把荷包还我吧。不，哥哥，荷包被失主领走了呀。领走了？真的吗？没看见。啊！那、哎、你这人，我不是我太看。哎，我没捡到，我没捡到，行了吧？哎，刚刚我们可是亲眼所见，就是他拿的荷包。啊，我不是，哎，你刚才见到了，我,我是捡到了粉色荷包。但是行了，你不用多说了，带他去官府。哎，不，你看到了，你说句话，你忘记了的，我还给他了。我捡完，不是我。伴手礼，进香了，慢走慢走，哎，两位贵宾，哎，这是我们林府的伴手礼，请笑纳。啊，不用了，哎，啊，什么意思？谢谢。哎，娘，哎，娘，你这不拿好像不给人面子似的，是吧？谢谢谢谢。啊，千府贺银五十两。哎，娘，原来人家不是不要份子钱，是走的时候要。小伙子，你来来一下。我们刚才呀，就是路过，也不知道怎么就被人给挤进来了。对，什么行为？跟人家换双了。哦，不是不是，我我我我刚才跟那个人说，哎，对，就跟他说了，我们不是这儿的。然后结果他让人把我们给领进去了，是他搞错了。
，你们不是女方那边的吗？我什么时候说我是女方家的了？不是呀，对，这。是这样吧，今天呢是我们林府大喜的日子，我们林员外又是乐善好施的人，吃点喝点没关系。哎，你们先走吧。走开！啊，不是不是，小伙子，我看你也是一个讲理的人，我再跟你说一遍，我们真的不是混吃混喝的。江林晨，你是什么人都有，吃大户嘛，什么人都有。哎，你们说谁呢？说什么呢？啊，谁吃大户了？不吃啊，老爷，老爷。啊，见过林员外。呃，是这样的，我跟我女儿，我们就是路过，然后不知道怎么就被挤进来了。我们真不是混吃混喝的，我们是冤枉的。你们吃好了吗？吃好了就走吧。啊、不是，呃，林员外，您听我解释哈。让他们走，什么人都让进来。对对对对，对不起，员外。这叫什么事儿啊？哎呀，哎呀，您看，您吃也吃了，喝也喝了，就。我，我没吃没喝，我我跟你们说多少遍你们才信呢？你们真是，我真的是受不了这冤枉气。这样吧，我给你们随上五十文钱，你去跟你们林员外解释一下啊，就说我没吃没喝，但是我随礼了。你去跟他说清楚。赵银一百两。大娘，真没礼呀，五十文，真不值得。娘，你坐我这儿，大大方方的吃。您又不着急去叫吴美人了，是吧？吴美人那边已经晚了，这边不能再亏了。娘，咱家什么条件呀？一块钱你说给就给出去了？陈锦荣，我告诉你啊，做人要挺直腰板儿。咱们刚刚搬到江陵来，不能被人说脊梁骨。<笑>要是因为这点事儿坏了你们的名声，嫁不出去，那可不是一贯钱的事儿。吴贝人那边我会亲自登门道歉的。这，这不是入口即化吗？一碗子都化了。哎呀，我吃我吃，吃吃，好吃好吃，嗯，人才两空，什么人才两空？还这腿呢？消灾解厄，转运生财。哎，姑娘，看看像啊，还能再便宜点吗？呃，你你没事吧？大师，你看看我的灾还有完没完了？还有解的必要吗？当然有必要啊，姐，你都还没解呢。我不，你怎么还坐地起价呀？你不懂，你的天机啊已经开启了，本大师需要更多的法力来帮你化解，这很合理啊。给钱吧。可我现在就剩下我，我荷包还没找到呢。我不行。你看吧，你看吧，本大师刚要帮你解，就出现转机了。来，我继续帮你解。嗯嗯，那个，反正现在已经有转机了，要不就不解了吧。不不不，你听我说啊。大师，我有事再来找你吧。哎，先走了，谢谢了啊。哎，听我跟你说，哎，哎，你会倒大霉的。我怎么就没看到了？哼，大哥，我们运气太背了。没事儿，玩不了骰子，咱玩点别的。你说吧，咱们哥几个第一天来这江陵城，怎么那么倒？想摆个摊儿勤劳致富，这老天爷就是不给机会呀、啊。是，什么破地方？大哥，我们要想想办法。啊，我们是在想啊。嗯照我说吧，富贵险中求。让。看什么？抢劫啊！啊，我刚找回来的
我管你那么多，拿来吧你！不行不行，救命！救命！三个大男人欺负一个弱女子，不合适。哎哎哎！又是你小子是吧？没完了是吧？就是你！哎呦哎呦！快来救我，好不？你放心，姑娘，我下山就是为了行侠仗义。剑，这剑是陆家庄的剑。小子，你是陆家庄的人，武林盟主陆江是你什么人？我就是。陆江的儿子，今天也是我第一次这么假的，假的，就你这穷样，还假装陆家庄的人，我，嘿，行，既然你们吃硬不吃软，就别怪我不客气，看我陆家庄旗下陆剑发。这也不错啊，刚才那个有风。别打了，别打了！大哥，大哥，吓人啊！快来呀，大哥，大哥，大哥，大哥，我我我我我我我没，不不是我，他他他，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你醒醒吧，快来呀！你别着急啊！这是哪儿了？这这是我家。我觉得我得去自首了。我我也觉得。告辞。你等一下，我跟你一起去。你是为了救我，而且棒子也是我递给你的。我去了，帮你分担责罚。姑娘，仗义。我就我就看我的弟弟下山，我就。啊，花姐，嗯，你帮我把这衣服藏一下，我等过来取。嗯，没事吧，英雄？啊，那个，呃，别拿出去洗啊，晾着的。血了，我先帮你止血啊！等会儿我小妹还回来，我带你换个地方躲。好看，你看那云，那星星，什么星星？啊，哦，是鸟。说什么呢，二姐？你干什么呢，白家？这书在箱子里面都受潮了，我拿出去给晒晒。哦，晒衣服呢。
，无美人没见着不说，还白白搭进去一贯钱，那是谁非要在人家家门口看热闹的？你倒怪起我来了。好好好，都是我的错，您一点错没有，行了吧？哈，全家为了你搬到江陵来，怎么着，还给你惯出毛病来了？搬到江陵来全是因为我呀。那他们仨不是也能嫁个更好的人家吗？那好好，那咱们就回到青城去，这日子我是过不下去了。杜如月，娘，你看你，别动不动就说回京城，回京城的，你还讲不讲道理？你不要你停止跟我说话，别吵了，别吵了，要吵回到你吵。我我说娘，你回去休息吧。我这个当娘的，该做的不该做的我都做了。你们嫁不出去，那是你们自己的事儿。有时间你们好好反思反思吧。我是不管了。他也有理了，没有理。大姐，你就上前跟娘说几句吧。我跟他没什么好说的。我、啊、大姐，说几句吧，求你了。我可真是。你觉得他讲理吗？你你没有。那行。吃饭了啊！饿了一天了，就吃这个呀？有的吃就不错了，还闲着闲着。你吃吃吧，别蹬鼻子上脸啊！什么味儿？很陌生。弄个扔了。是有股味儿啊！什么声音？不讲，我去看看。所有他不小心把碗给打碎了。哎呦，陆大哥，你快躲好吧，一会儿娘他们该发现了。哎呦，快坐好，快坐好。哎呦，坐好吧啊！哎，陆大哥，委屈你了，你再好好在这儿躲着，我待会儿就给你弄点饭过来啊。哎，哎，对了啊，你去街上看情况怎么样了？啊，我看了，那个人不见了，但是官府现在也没什么动静。你先在这儿躲一夜啊，我明天再出去看看。啊，躲好，躲好。好。大侠，嗯。我让你写的那招租告示，你写了吗？你说把沿街的两间房租出去啊？我还没来得及呢。你着急要吗？正好你别写了，我打算开豆腐房。娘，真的不好看。你说咱们砸锅卖铁买了这栋宅子，你这一开豆腐房，全毁了。你以为我想啊？我现在愁的天天晚上都睡不着觉，你知道吗？吹牛，我告诉你，从明年开始，这个家就不再供应你饭了，你自己出去找食吃去吧你。娘，看你我就是建议一下，怎么还急了呢？我没跟你开玩笑啊，娘，我觉得开豆腐房挺好的，靠自己本人赚钱吗？人就应该这样。我呢可以点豆腐，二姐可以磨豆腐，可林可以卖豆腐，春锦荣能跟以前一样装不认识我们呗。春半夏，你够了啊！怎么回事？哦，没事，厨房里有个碗把老鼠打碎了。二姐，你吓糊涂了吧？这老鼠逮着了吗？还没有。还我去吧，这种老宅歪是个耗子精，你们可能降不住。那个佩兰，你要不然先把那个老鼠抓一下吧，多恶心！你就，你这人，你怎么不去啊？我害怕，我二姐不怕呀。啊啊，我我我还行。那这样，咱们谁本事大谁去。你不是会点豆腐吗？你去啊。你不是下不出去吗？你去啊。你不是能抬杠吗？你去啊！你不是很会建议吗？你去啊！哎，不不不，别别吵了，别吵了，我去，我去。
击越大，声越多。娘，你看他一天到晚老说你，说你呢。春半夏，你这书都读到狗肚子里去了吧？读到你肚子里去。你是狗，你是，你是，是。你出门啊！咱们家算是把江林的媒人得罪的差不多了。我听说这附近有个姻缘桥，好多婚事没着落的人都在那边，我过去看看。好，娘，慢走啊！什么声音？嗯，有声音吗？像是有男人在哭啊！男人？怎么？那我看一下，娘，有男人吗？没有男人啊，娘。就口渴想喝口水，我不是寻短见。不是，你跑外面去干嘛呀？我家人发现了怎么办啊？哦，哎，还有陆大哥，你哭的时候要小声一点，我娘都听到了。我没哭啊。哎呀，你哭可以，就小声一点就行。我娘那个人耳朵很尖的。不，我真没哭。哎呀，行行行，我知道我知道。哎，那你现在在厨房待着，我别乱跑了啊，我再去看看情况。哎，还有啊，我给你拿几个包子，别出去了。啊，好。我儿子身高六尺，我儿子在宫里当差，那可是金饭碗啊！太监呐，什么呀？侍卫？侍卫有什么了不起？我儿子教你三套宅子，苏州府还有一套呢。哎呦，条件真不错呀，真不错。那你们家呢？我们家，呃，我我再看看，我再看看啊。马上就要高升了，这一段我一前，那是这么想的，我都不认识，老好看了。您儿子是秀才，没考上。看了面生，第一次来吧？你家是儿子还是女儿？女儿，女儿。哦，也是女儿。多大了？我大女儿三十了。哎呦，可千万不能这么说。再这样。三十岁，你得说二十九，别看就差了那么一岁，那听起来可不一样。画像呢？画像？什么画像？没画像，你来干嘛呀？你相亲啊？哎，老姐姐留步，一起吃个茶呗。刚到这儿就来找你了，不是老大，我们也看江陵城长什么样啊？你说把我俩扔到青城，我俩太无聊了，那浑身呆的直痒呢、啊。<笑>太好了，我们可林帮又聚齐。哎，老大别说，我俩一路走过来，这江陵也太热闹。老大，带我们去转转吧。行，哎，走走走走。见过此人没有？此人姓陆，叫陆不平。呃，嗯，没见过。啊，你里面请。
。来看一下，见过此人没有？姑娘，哎，我这不是茶摊啊。哦，大师。那、啊、你说你都来了三五回了，你到底是解释不解呀、啊？不好意思啊，大师。看你这慌慌张张的样子，怕是灾祸已经找上门来了吧？大师，那个我的灾现在化还来得及吗？当然来得及。二十关。二十关。就是因为你一拖再拖，这卦象一直在变呢。你要是再不解的话。估计得三十贯了啊！哎呦，三十五贯了，四十贯了，四十五贯了！等等等等，我我想想啊，大姐，干嘛呢？可玲，你怎么这副装扮啊？是老姐，要不要我？你们也来了？二姐，他嚷嚷什么呢？他他没有，二姐就是想找他画个灾。你到底画不画呀？你再这样耗下去，就五十贯了。化灾啊！哦，对了，二姐，娘在家里有急事找你啊。她怎么说的？没跟我说，就让你赶紧回去呢。啊，那我得先走了。毛小姐，你怎么老这样？我跟你说，一下次来就六十块了。是。这位朋友，一看就气质不凡，但是面色发青，煞气当头啊，恐怕不久之后就要大祸。以为我们家人好欺负是吧？你怎么打人啊你！哎，光天化日，朗朗乾坤，我要报官！你们，哎，快走啊！你们三个小混混，我可不是那么好欺负！好，饶命啊！你说，我们家有什么灾？没有灾，没有灾，我乱说的，我就为了混口饭吃。今天是我春可林带着我俩兄弟来江陵行侠正义的第一天，嗯，碰到我算你倒霉。是是是是，记住我的脸，我是江陵大侠。哦、大侠，他是清朝。哎，行老大老大，他是清朝。不要不要不要说。记住了吗？记住。有病啊！本以为搬到江陵来你们能嫁个好人家，没想到娘想简单了。嗯，娘，你最近有没有听见男人在哭？你也听到了？我原来以为是隔壁男人受委屈了，仔细一听，不是隔壁。大侠，你说会不会是这宅子里有什么脏东西啊？此不与怪力乱神，您太敏感了。啊，吃啊，不能吃！哎，娘，你们，我回来了，你找我？没找你啊？那小妹说你找我。哦，对，二姐，跟你说一声啊，这个包子和厨房那包子放耗子药了，千万别吃啊！我给你买一个包子，别出去了啊！啊，妈，你心里没有数啊？啊，这个要是被人吃了，会出人命的呀！大哥，你小点声。我怎，我怎么了？包子里有耗子药。哦，是。哎，大哥，大哥，刘大哥，刘大哥。陆大哥，你醒了，感觉怎么样啊？那包子里怎么会有耗子药啊？哦，那包子，嗯，因为你之前在我家打碎一个碗嘛，我就骗他们说厨房有耗子，那谁知道他们把耗子药放包子里了，还让你给吃了。哎呀，我就不该相信。陆大哥，你别这么说啊，都怪我不好。别说，我以为情况怎么样呢？情况不太好，已经有人在抓你了。抓我？我跟我还是先走吧。哎，陆大哥，你你你你你去哪儿啊？别冲动。
我想，我想换个地方躲躲。我和你们家八字不太合。哎呀，哎呀，陆大哥，陆大哥，啊，哎、别那么迷信啊！啊，现在外面那么危险，你可千万不能冒险啊！哎，我还给你熬了解毒的绿豆汤，我还放了糖。啊，不必了，不必了，谢谢谢,谢。我尝了，真的是糖。啊啊，我不渴，谢谢。那我给你扇扇风。哎哎哎，好了好了好了，有点累，有点累。哦，冷啊，那不扇了。嗯，那我给你找件衣服吧。哎，好好好，去去去吧。咱们怎么又来厨房了？大哥，我觉得你还是得留在我身边，你一个人太危险了。来，过来，做些事吧。哎，小心啊！谁在里面？呃，这哦，是我，你啊，我。你在干嘛？哎，马上啊，娘，等一下。娘，你慌慌张张的干什么呢？大白天的，你关什么门啊？我是怕老鼠跑进来。老鼠？嗯，有吗？什么声音？什么声音啊？没有吧？不对啊，柴堆那儿有动静。柴堆？啊，那个老鼠可能跑进柴堆了。啊！吃吃吃吃吃吃吃吃吃！老鼠！吃吃吃吃吃吃！嗯，娘娘娘，你干嘛呀娘？你躲开，你躲开，娘别伤着自己呀、啊！哎呀，我没事儿。敲门！我怎么没听到？我可听见了，特别着急，你去看看吧。其他人呢？哎呀，我知道，一个都知道不是吗？我回来再收拾啊。那他是谁？他是来咱们家的下人。下人？咱家哪有钱雇下人？他不要钱，不要钱，那他要什么？他就要个住的地方。咱家也没地让他住啊，住柴房。住柴房？那柴房是人住的吗？你都会些什么呀？我会。他会武功。哎呀，会武功有什么用？赶紧让他走。哎呀，娘。我下挺好的，半夏，报官！娘娘娘娘,娘，你可怜可怜他吧，你看他这个样子，出去没几天就会死。半夏，娘，你可怜可怜我吧。你怎么了？这个家好大，人好多呀，我一个人根本干不完这些活，需要个帮手。让我来帮他吧。
。娘，女儿没求过你什么，但我最近真的觉得状态好差，身子有弱，记性也不好，再这样下去，我可能会生病。啊，真的？嗯、你，你怎么不早说呀？你陆家庄来的？嗯啊。你你干干过一阵下人是吧？是。你那手怎么弄的呀？被被被门压的。那衣服怎么破成那样啊？削水果渣的。哎呀，真笨手笨脚的！你确定不要工钱？包吃包住就行。你要上哪儿找这样人去？哎呀，先试用三天，三天之后再说。还不快谢谢我娘！哎，谢谢娘。呃、哦，谢谢夫人。娘，你过来，你有没有听到哭声啊？你听，你听。那个娘，我去看看啊。哎，你去什么呀？那个谁呢？他不是会武功吗？你让他去看。是那个人来索命的吧？那个别瞎想了，陆大哥，你快去呀、啊！你不是会武功吗？我我哎，那个我去吧。去什么呀？他不是来做下人的吗？一个大男人连门都不敢开，我留下你来有什么用啊？快去！您说您来就来，怎么不提前说一声啊？我来就想着到江陵来看看你，这又怕给你们添麻烦。幸好只是皮外伤。下次你就大大方方进来，可别这么装神弄鬼的了。哎，哎，这位老先生，对不起啊，我真不是故意的。是故意的，也完全能理解。不碍事儿，不碍事儿。你谁啊？啊，他是咱们家新来的下人。哎呀，真好，都有下人了。啊，老先生，你先喝杯茶吧。啊，多谢。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你别动啊！你先是说，我再给你倒一杯。走，走，走，走，走，快走，快走，快走，快走。对不起啊，没事，没事，没事，这是你师叔。必须，陆大哥，这几天千万别惹我娘，她心情不会太好的，快走吧。他来干什么？你说他来干什么？他安的什么心？娘，你控制一下你的情绪好不好？你毕竟是管师叔借了钱的，我就说当初不应该管他借钱。你看看啊、哦，这才搬来几天呢，要债的都要到江里来了。事已至此，借都借了，你再说这些还有什么用？再说了，师叔也不一定是来要债的，别管他是来干什么的，他肯定是没安好心。师叔。你在青城过得怎么样？嗯，挺好的。我跟您说啊，这江陵一点意思都没有。要不然我还是跟您一起回青城，继续在您的药铺里帮您干活吧。药铺已经没有了。没有了，什么意思？卖了。卖了，郭振生
你什么意思啊？你跟半夏说这些，你以为你借给我们家钱了，以前的事情就可以一笔勾销了？我没有说，是说我们家管你借钱了。呃，那，所以你才把药铺给卖了。咱们家买这宅子的钱是为师叔借的，这下你满意了，郭振生？我什么都没说呀，我师叔，是不是为了借给我娘钱，所以才把药铺卖了的？我也想换种活法。我就说嘛，我们家哪来这么些钱买这个宅子？原来都是师叔的钱，也不全是，就借了一百两。你那药铺值一百两？宅子卖了，你就。差不多，郭振生，班长是我心甘情愿硬要借的。你干嘛总向着我娘啊？哎，咱就事论事啊，钱我是借了，我也会还。但你现在立刻马上给我走！娘，就事论事，没有师叔咱也买不起这个宅子。说到底，这宅子有师叔的一方。哎，就事论事啊，这事可不能这么论，对吧？啊，我不知道。啊，哦，我关你什么事？行了。看来尤里也说不清了，咱们直接衙门见吧。哎，春半夏，你到底是谁的女儿？你敢姓郭吧？哎，都是一家人，总去衙门干什么？半夏，一家人，冷静啊！哎，是是，家丑不能外扬。嗯。娘，您为什么不敢让我知道咱们管师叔借的钱？您是不是心虚？我有什么心虚的？他对咱们家做过什么事，你心里没数吗？要不我还是先走吧。您不能走，您凭什么走啊？您就住这儿。他凭什么住这儿？春半夏，你是不是想要气死我？半夏，你别说了。呃，如玉，我这就走，这就走。您走，我跟你一起走。你要是不想做春家的人，你就跟他一起走。哎，大家都别激动，有什么话不能好好说呀？这么晚了，你让师叔住哪儿啊？娘，您消消气儿，有什么话咱明天再说，好不好？是啊，娘，走吧，回去休息。走啊，娘，走啊，娘，娘，娘是不是有点困了？来，大姐帮个忙。你们俩也早点休息啊，早点休息啊！如玉他没事吧？师叔，好的，好的，不是没关系，什么呀？挺好的，挺好的，没事。我那屋挺好的，挺好的。我那屋吧，我跟二姐睡就行。拉着伤口了，拉着伤口了。那个二位，我打断一下啊啊！那个佩兰姑娘让我住这。正好，啊，我给你下一下，我都不急急。不是，你就睡我那屋，我跟二姐睡就行。挺好的。半夏，你别担心，我给师叔拿了一床厚点的被子。啊，师叔，我给你铺床，这个床板呢比较硬，我帮你铺的厚一点，给你铺厚点。我我杜如玉到底造的什么孽？这个姓郭的难道要缠咱们一辈子吗？你们一个个的都向着他，我白养你们了。我没向着他，我是怕半夏又报官。报官就报官。我又不是不还他钱，那人家现在管你要，你有吗？那就让他过来住啊！啊，我好不容易买个宅子，他跑过来住，他跑过来享福。我告诉你，春锦荣，他已经毁了咱们家一次了，我不能再让他毁第二次。娘，我有办法了。这样，您早点休息，我明天去问问师叔到底是来干嘛的，是不是要咱们还钱的？这样，我明天去问。把你的被子也给我盖了。昨天晚上你抢被子很厉害，后来我就索性给你盖上了。不好意思，不碍事儿。你穿戴整齐吧。请进。哎，锦荣。师叔。哎哎哎。昨天晚上睡得还好吧？睡得好，好。哎。不冷吧？不。啊，冷不冷不冷，路不平。嗯，这都什么时辰了，还不起来干活啊？哎呀，我这打呼磨牙，估计他也没睡好。你个起走的这叫，用冷水洗把脸，对身体好。别拖地。师叔啊，哎，让您住在这儿真是委屈您了。哎呀，不委屈。
昨天晚上我娘也真是，她这个人你也是知道的，她就是刀子嘴豆腐心。理解，完全理解。<笑>可是眼下实说，我们确实是没有什么钱可以还您，所以我娘昨天晚上才会那么着急的。我这次来真不是来要钱的，不是来要钱的，就是想来看看你们，看见你们挺好的，我就放心了。这样啊，那您放心吧，我们都挺好的。好好好，嗯，你也挺好的吧？好，好，好啊。那你干嘛呢？我来看看师叔呗，我能干嘛？师叔、啊，那你后面怎么打算的呀？师叔，你什么都不用打算，就住我们家。你盯着我干什么呀？春锦柔，你是不是以为你点坏心思别人都看不出来呀、啊？不是，我能有什么坏心思？我能有什么坏心思呢？是吧，师叔？他就是来看看我，打个招呼。就是，你招呼我打完了，师叔，那你，您多歇着点。哦，好。那没管你要钱吧？呃，没有，没有。你没给他吧？他没管我要钱。裴兰姑娘，嗯，昨天你三妹说要去报官，她不会真的去报官吧？小的时候，娘算错了账，少交了税。他还把娘告到衙门去了，他把你娘都给告了。因为那个时候他还小嘛。那那现在呢？呃，现在也说不准。完了完了完了完了！话说回来，裴姑娘，你娘跟你师叔到底什么恩怨啊？哎，那个时候我们都还小。师兄。起草，起草。真是闻所未闻，见所未见，那必须是确实的呀。梦龙，梦龙！我、哦、这个十全大补，这得吃了多少？都是你非要给他吃什么起草？是他自己要吃的，不是我让他吃的啊！现在说这有什么用呢？先救人吧。你，梦龙，梦龙，你醒醒，你醒醒、啊！杜如玉，你老公死了。这欠的债什么时候还呢？还钱，什么时候还？都等钱用呢，这。嫂嫂，师兄这药铺啊，要用来还债，便宜点，盘给我啊。以后你们这些小花儿就由我来找。是是你不知心啊！现在红海一盆漆，毛了店铺还有毛你家妻女。长舌妇在那乱嚼什么舌头？毛去！滚！你们都滚！嫂子，生气的样子，别拘一格，马上滚！师兄，滚了！坏<笑>呀、哦！原来你师叔这么坏呀、啊？嗯，也不能这么说，毕竟这些都是娘讲给我们的。那他真的这么坏吗？哎，反正你就别掺和了。哎，我掺和什么？我躲都还来不及。嗯，这几天你就躲着我娘点吧。娘，娘，娘，我已经问过师叔了，他不是来管咱们要钱的，他就是来看看咱们。凭他看呢？他走了吗？还没。他怎么还不走？我不是让你赶走他吗？娘，你控制一下你的情绪。我现在有情绪吗？你听我跟你说。我不想听。你说，春半夏现在是属于草木皆兵的。如果我们现在赶师叔走，那等于给自己找麻烦。但是如果我们可以略微的等上一等，师叔他自己会走。春锦荣啊，春锦荣，你们忘了你们的爹爹他是怎么死的了？要不是他，我们的命至于这么苦吗？情绪，你要注意情绪。嗯嗯嗯，现在就让他走，娘，不让他滚，就说我说的。我怎么开口？你怎么开不了这个口？我确实开不了。你不说是吗？行，你不去是吗？娘，你去。我，你不是想留下吗？赶走那个老东西，你就可以留下。不是，我合适吗？加油！哎呀，师叔，我也是寄人篱下，无能为力嘛。就是，理解。你看我手指头这样了，你就别为难我了。要不我手先帮你看一下吧。哎，不浪费您了，不浪费时间。哎
你看你把人弄得家破人亡，什么？我弄得他家破人亡？如意这么跟你说的？这事实不是这样的。当时，师兄，师兄，起草，起草。嗯，真是闻所未闻，见所未见啊！是啊，师兄，吃草药性未明，千万小心啊！孟龙，孟龙，师兄，师兄，都是你，非要给他吃什么起草？孟龙，你醒醒啊！你醒醒啊！你醒醒啊！孟龙，杜如玉，你老公死了，这欠的债什么时候还呢？不要还都等钱用呢。欠的钱，我来还。哎呦，郭大夫不错啊，继承了他师兄的债。那是不是连他大嫂也想一起啊？你们你们话话不能乱说的。嫂嫂，师兄的药铺要用来还债，你把它盘给我吧。我多给你们一些银两，还完债之后富裕的，还能好好过日子。你说你没事送人毒草。你根本不懂，祖师爷成书《太平盛会方全书一百卷，分一千六百七十门，记载药方一万六千八百三十四首，每一位药祖师爷都亲自尝过的。当年祖师爷吃了好多牛粪，最终发现了牛黄。师兄他秉承师业，奋不顾难之时，一马当先，勇往直前，这才……我宁可吃下毒草的是我自己。哎，师叔，咱们什么时候走啊？嗯，哎呦，门口就在前方，哎，到，快走，马上就到目的地了，马上，马上。要不你们去跟春夫人就，嗯，挺挺好，没欺负你吧？对不起啊，师叔，我不是真想赶紧走，我就是最近压力很大。别打，别打，没想到这师傅这次来给你带来这么大的压力啊、哦！师叔、嗯，你有医术，你到哪儿都可以。但是陆大哥，他最近压力也很大。别说了，师叔明白。师叔走，那我送你，师叔。嗯，慢点回来。嗯，要不就等半夏回来之后，我跟他打个招呼，省得日后他会约你。哎呦，师叔，师叔，嗯，你还是快走吧，实在不行，你等风头过了再回来打招呼也不迟啊。哎，对吧？哎，走吧，走吧。你又赶我师叔走。我说你到底是谁呀、啊？你凭什么老赶我师叔走啊？你凭什么能住我们家呢？半夏，陆大哥他，二姐，现在你也要赶师叔走是不是？不是，我我没有。三姑娘，别要求债务，你要冲着冲春夫人。啊，是娘让师叔走的。狗腿子，你这么骂我也没道理、啊。半夏不是那个意思。真的是春夫人让走。娘说了，师叔不走，他就得走。那你我现在真不能走啊！具体为什么走不了，二姐回头再给你解释。要不你和春夫人再商量一下吧。嗯，来，告辞。半夏，别为难了，我还是走吧。不许走，漂亮姑娘。嗯。这么多年，你都是怎么过来的？我，我就这么过来了呀。真是辛苦你了。但是我该怎么办呀？事到如今，只有一个人能帮咱们了。大姐，大姐，啊，大姐，啊、快醒
小猫。哎，别慌，别慌，别慌，别慌，有事说事儿。大姐，那个娘娘商量商量，别让他赶尸叔走了。哎呀，大姐，或者让娘别逼别人赶尸叔走了。佩兰，不是大姐不帮你，大人们的事儿，你就让他们自己去解决嘛。可是师叔对咱们那么好，现在是娘不让他住在这儿，我因为这个事儿都被娘骂一顿了，你就别烦我。哎呀，不行，大姐，咱不能不管师叔啊！你要我怎么管？你这师叔留下来了，他住哪儿？这边不是有两间空房吗？就住那。空房？娘还指着房租吃饭呢。不行，师叔就叫我们做个好人，老给咱们买新衣服，还给咱们零花钱。姐，帮帮他吧。零花钱？嗯。收房租？娘，过了这个师叔，可没下个师叔了。休想，我不可能把房子租给他。这姓郭的可够阴险的。他是怎么把你们俩给收买的啊？娘，我们俩怎么可能让他收买呢？我们跟您是一条心的。是啊，娘，反正临街那两间铺子，你也想做豆腐房，干脆租给师叔，收贵点。怎么，佩兰？现在连你也替那老狐狸说话了啊？你们忘了你们的爹爹是怎么死的了啊？你们的爹爹娘,娘,娘,娘，我们没忘。我的意思是，现在就让他走，还便宜他。嗯，娘，临街的那两间铺子我都打听过了，一个月最多也就租三两，咱们租他十两，坑死他！这个好，不可能，十两叫坑吗？起码二十两。要不说还是娘心里有数呢。不对不对，我都被你们俩给给绕进去了，二十两也不行。娘。咱们欠师叔的钱，早晚都得还，一个月二十两，五个月就还清了。可他是害死你爹的人呐！娘，我觉得，就是爹派他来的，爹就是让他来给咱赎罪来了。嗯，娘，你是担心师叔给不起这个租金吗？不然你让他开一间医药铺，重操旧业，肯定能把租金赚回来。哎，这个主意好。师叔，如果这个药铺开起来了，那没准咱们还可以分成呢。那可是现银啊，我差他那点现银呢。娘，我没钱买菜了。不行，你们俩人中计了。你们都中那老狐狸的计了，我现在就去赶他走。娘娘娘,娘，你就为我们考虑考虑嘛。咱们家以前开豆腐坊的时候，那媒人给我介绍的不是杀猪的，就是打铁的。如果咱们家要是把这个药铺开起来，那也算得上是一个艺术世家了，是吧？那到时候介绍怎么也是个门当户对的，那至少也得是艺术世家呀。对，娘，咱们为什么要来江陵啊？娘。为什么呀，娘？娘，再苦不能苦孩子。我是无所谓，我才三十，可是佩兰呢？半夏呢？可玲呢？他们以后能嫁个什么样的人，可都在您的一念之间啊，娘。一念之间啊，娘。您就全当他是咱们家伙计，他就是来还债的，让他给您当牛做马。当牛做马。腰不是很得劲儿啊，上。呃，我给大家都准备了礼物，这个是波斯的患者送给我的一个头巾，很漂亮。谢谢师叔。好像是一个什么酋长的儿子啊。家乡的味道，咱们秦城最有名的大厨米其林亲手做的腊肉，龙门石窟药方洞的药方，我西域的患者送的，很珍贵。这个是我亲手熬制的茉莉香膏，小时候。师叔，这个我就替娘先收着了，谢谢啊。咱们就步入正题吧
。是这样，师叔现在遇到了困难，急需一个落脚的地方。每个月二十两的房租，大家也没有什么疑义，这个我们就先不聊了。等一下，多少两？二十两。每个月如果要是二两的话，那我二十两，二十两。嗯，那我觉得还是有必要要聊一下的。陈半夏，到底是你说了算，还是师叔说了算呀、啊？我说了算，我,我留下。还是师叔深明大义，主要是娘也是为了师叔考虑，只要是让师叔白住在这儿的话，师叔心里肯定也是过意不去的。过意不去，多谢如意考虑的如此周全。对了，师叔，开药铺的这个想法还是我们提出来的，娘觉得还是有必要要一点分成的，您觉得呢？各位。有一说一，每个月二十两的银子已经跟哪些没什么区别了。如果各位还想要分成的话，那我建议直接衙门见吧。哎，娘娘娘，那半夏，你让师叔自己说。让师叔自己拿主意。走。师叔，那您觉得这个分成多少合适啊？三七。娘，你觉得呢？我还没想好要不要留下他。二八也是可以。姓郭的，给你脸了，赶他走。一九一九一九没问题的。哎，你，哎，娘娘娘娘娘娘，师叔，到底谁一谁九啊？很明显，我一啊，我一，八一。哎，二夏，二夏，你又干嘛去？我要去写状纸。哎，这这，没没，顾全大局、啊。这个契租我已经替娘签好了，您看一下具体条款。不能签，师叔，你要是敢签的话，你合作愉快。多谢如意，多谢如意。师叔，你知道自己在做什么吗？佩兰，明天不要叫我了，用脑过度。早点休息，大姐。师叔，我去背仇了。啊，有劳了。哎呀，可怜呢，我也给他准备了礼物，正宗的红笔李白用过的，很珍贵的。可怜，可怜。陆大哥。啊。我又给你拿了一床被子，省着你们晚上睡觉抢被子。哦，谢谢。嗯，陆大哥，你也别太担心了，事情都已经过去了，而且师叔人很好的，小的时候就一直偷偷照顾我们，还教我们识字，给我们零花钱。嗯，那，你娘还赶紧洗漱澡？我觉得吧，以你娘的脾气，即使我现在留下来了，往后的日子怕是也不太好。娘也不容易，这么多年，娘一直都挺自责的。她一直觉得是因为她和师叔的流言蜚语影响我们家人了，所以才费这么大劲搬到这儿来。这也是娘不想让师叔留下来的原因。我明白了，寡妇门前是非多。陆大哥，早点休息吧。好嘞。陆大哥，啊，以后少说话。难得您大驾光临啊！岳父的姑娘们最近新开了流光曲，保准令你满意。你们知道我是谁吗？放心，绝对不会让他们知道世子的身份。愚蠢！我堂堂宁王府世子，你不告诉他们我是谁，他们怎么会上心啊？是是，那那小的这就去安排。快点啊！本世子可等不了太久。哎呀，无聊啊！哎呀，哎呀。姑娘，闲来无事，跟姑娘玩个游戏啊。如果姑娘能在半炷香的时间拿走你的扇，我就赏你十两银子。十两，甜的甜，甜的。哎呦呵！光天化日居然敢强抢母女，算哪个小蛋？你知道不知道我是谁啊？你看，我怎么会耍一下？不是，你这个人你怎么这？我可是你。你到底还就不行行行行行，不打了不打了不打了，不说了不说了。有人道歉。对不起。没关系。人都走了，道歉有用吗
，我都会将他带走的。啊！救命！来人呐！狮子被打了。别出声，敢出声要了你的小命！在这等我。这臭丫头，臭丫头，打我，还说什么江里大侠？等我找着你，我找着你，我就把你碎尸万段了！咔一下。找到了，找到了，找到了！哎呦，他人在哪儿呢？终于找到世子您了。你是干什么的？你是不是傻？你是不是傻的？傻傻,傻，是不是傻你？是王爷在找您呀、啊！放找我，王爷，最近您对这个字可是颇有感悟啊。这忍字头上一把刀啊！不是，我是想问，那顶上到底有没有那一点啊？哦，有，有，啊有啊。放，十三，最近没闯祸吧？没有，呃，我一直按着父王的要求做事，不敢闯祸。是不是哪个下人又乱掉舌头根了？没闯祸就没闯祸，慌什么？就是学不会这老成持重四个字。是，儿臣一定特特别持重。哎，这几年咱们王府跟宫里的关系越走越远了。我听说皇上举办家宴。他也没叫着，不过这次，太后带着四皇子来元阳寺祈福，这可是个好机会。尤其是那个四皇子，他与你年龄相仿，又是太子的不二人选。你若是能攀附于他，那日后咱们王府可就有了靠山。哦，父王的意思是，让我和那个四皇子搞搞关系。关系，关系，堂堂世子，言语粗鄙。你去准备一下，下午随我一起去拜见太后和四皇子。聪明着点儿，这事放到旁人，求都求不来，知道吗？是，呃，儿臣定不负父王的期待，呃，必将四皇子就拿下。不是不是不是，不是不是，搞定，搞定，快去准备，搞定，快去准备，准备，准备。忍忍啊！不学无术，也不知道随谁。之前还有这种兵器啊？呃，陆大哥，它是用来锄地的，就是给地松土。啊啊哈哈！我听过。这。啊、你你干嘛呢？你这是要干嘛？厨房里是大号子，我去打一下。娘娘娘娘，他在干什么？他他修锄头呢。修锄头啊、哦！他这么冒冒失失，他到底干没干过家人？干过干过
。娘，你干什么呢？娘，你看你这拿的啥呀？我看看啊，这个是呃，这是你们的画像。啊，这是谁啊？这不是你吗？这不太像我吧？怎么不像？这不是一模一样吗？哟，新买的画像啊。嗯，好看。什么时辰了，你还不去？要不我回来拿东西的。我想着在医馆门口摆一个免费的茶水摊，让来往的乡亲们喝一口茶。怎么？想记住我的样子？没有。小哥哥长得倒是挺可爱的。走啦。哎，姑娘，那边守卫多，走这边。我会信你。你说的是那边那边。嗯、哦。你，你叫什么方子，方子，给四皇子请安。你是在下灵王府世子。哦。呃，不知四皇子来元阳寺，呃，可有在周围逛过呀？还没有。哦，呃，这皇宫啊，呃，当然是雄，对，天下雄伟之极。可是这元阳寺周围的风景啊，也令人神心旷神怡。呃，四皇子若想逛逛，我必当奉陪。我没什么兴趣。哦，呃，这这皇宫之外的风土民风土人情，呃，别具特色。呃，呃，就像我们这儿，哎，山美水美，人更美，人更美啊。我想找个人，行吗？找个人，太行了。不知四皇子想找谁啊？找个姑娘。不不不不不不知四皇子想找一个，就是什么类型的姑娘？她眼睛很透，很亮，皮肤还很白。真能找到，我怎么敢跟您开玩笑？您可是四皇子啊！<笑>行，那就多谢了啊。哦，在下灵王府世子，皇叔母，灵王府世子叩见太后，祝太后身体安康，万寿无疆。这位就是世子呀，起来吧。谢太后。你和四皇子是同龄人，以后多交流交流，免得他待在这寺里气闷。回太后，我刚才和四皇子交流良多，你实在是相见恨晚呐。哦，交流了些什么？我看四皇子在这元阳寺中确实无聊，打算带他出去长长见识。<笑>今日我有些乏了，改日再聊吧。恭送太后。皇祖母，虽然想去。世子，哎，王爷。哦。
那我也先走了。好。哎呀！哎，爸，我去！是是是。是是是见识，长见识，还敢带着四皇子长见识？你以为你是谁呀、啊？啊！不是傅文杰，我都表现表现的吗？哎呀，我去，我去，我去，我去！算了算了算了，那四皇子可是太后的心头肉啊，从小到大都没离开过太后啊。你可能好，还敢挑唆他出来玩儿？这万一要是出点岔子，你担得起责任吗？你？哎呀，父王是四皇子个人身体的嘛。放屁！他就算是出来，也不会找你这个废物。怎么，不服啊？呃，没有没有没有，我就给我憋回去，长得跟个柱子似的，也不知道随谁了。师叔，嗯，您真要把这个人生供在这儿啊？不奇怪吗？刚开业嘛，排场门面全靠他了。一颗百年神，精气神永流传。写什么？既然他开业大酬宾，看一位送一位，看不好不要钱。你怎么也搞这个呀？哎呀，这开业好些日子了，人影都没进来一个。哎。我去旁边拉客的时候，看见别的铺子也是这么宣传的，效果挺好。拉客，您这词儿用的真是难以启齿。路行随兄嘛，而且咱咱们家唯一的经济来源不就靠这个铺子呀？师叔，您是一名大夫，是要济世救人的，人家有病会来看的嘛。那看一位送一位算怎么回事啊？您忘了您之前教我的了？只求良方能济世，不问价上要生辰。还记得，悬壶济世跟挣钱养家不矛盾呀，对吧？你的梦想丢了。狮子呀，这次真的是招待不周啊！下次一定好好的去招待您啊！喂，狮子息怒呀，管不管你？啊！我螳螂拳，虎合双枪，我吓死你我！什么什么都，天儿怎么热？是虎您呐，我是，我是吼他，啊，吼他啊！但是你刚才的吼声吓到我了，哎，抱歉了，公子，我我我不吼了，哎，对不起。你干嘛啊？啊？我饭吃。行，今儿个呀，你就给本公子算上了算。算算，呃，一看公子您这长相。就是名门望族啊，大富大贵。嗯，来，先生说，您这长相啊，一看就是，呃，有贵人相助啊。您看您今天一身紫衣，衬得您面泛紫光，紫气当头啊。一看呢、啊，您最近做事那肯定是顺风顺水，好运连连。哎呀，好运连连，好运连连呀！大师果然神机妙算，快讲快讲！你有没有算到今天会被挨打呀？啊！啊！让你连连连死你，连死你！哎，世子，您这是去哪儿了？我就上街溜达溜达，怎么了？王爷等您半天了，您这回都大了，放倒我啊！皇上口谕
，灵王府世代鞠躬尽瘁，忠心耿耿，乃我朝之肱骨，深得朕之信任。四皇子少不更事，朕特着四皇子出宫历练，观民生之万象，悟济世之正道。四皇子出宫期间暂居灵王府，还望灵王府上下好生照料，以解朕之心忧。钦此，臣领旨。王爷，恭喜王爷，有劳公公了。呃，不过不知圣上这是何意呀、啊？嗨，也不知道世子跟四皇子说了些什么。四皇子打小也不提什么要求，忽然上奏皇上说要出宫历练一番，他皇上二话没说就答应了。可是太后这边，您放心，皇上都说话了，太后自然不会有什么说的。王爷，这可是个难得的机会啊！明白明白，有劳王公。哎，哦，有句话，老奴还得提醒王爷，务必保证四皇子的安全。这要是出了闪失，老太后肯定是要怪罪的。多谢王公公提醒，我还有事在身，就不久留了，您留步。王公公。一点小薄礼，王爷留着喝。使不得，王爷使得，王爷要使得的，使得的，使得的，使得的，使得的。人带到了，干什么呀你们？会不会办事啊？我让你们把人请来，谁让你们抓他了？去，大师，请起。来，我来来。想必大师也已经猜到我是何人了吧？呃，世子。嗨，大师果然神机妙算。干嘛在这下去？是。今日啊，确实是我太冲动了，但是大师算的是真准啊！准？大师忘了？大师说我有贵人呢？啊，是是是是，贵人。大师啊，实不相瞒，府上确实是贵人将至，不知大师可否指点一二，教我如何才能征服这位贵人？啊，这个事儿，所谓谋事在人，成事在天。呃，这个得啊，从长计议。专业，大师就是大师。哎，对，我还不知道大师如何称呼。小人李腾云。好，李大师，有没有兴趣跟着我混？混啊，嗯，是辅佐。啊，你手握天机，而我位高权重，咱俩简直是天作之合呀。天作之合，没错。从今天开始，你就跟着我一起搞定死皇子。死皇子，死皇子啊！<笑>大师，只要你助我平步青云，我就能让你鸡犬升天。<笑>更有日，天气晴，想不到我李腾云也有翻身的一天。脚泡过了啊！是，对，睡前泡个脚舒服，挺挺舒服。哈
。我听说那个您在青城也算是一代名医哈。我们不敢，不敢。那您为什么宁可每月交二十两，也要留在他们家？小伙子，我听说你在这儿当下人也是不收钱的。我看你啊，青年才俊，身强力壮。你是为什么呀？啊，我我因为我，哎，是是吧是吧是吧？是吧<笑>对对对，时辰也不早了。啊只有江林臣才有，我托人买了好久才给我买到的。坐吧。那，春江楼的枫糖饼，江林臣最好吃的点心，一般人买不到的。我跟他们家掌柜很熟才给我买到的，你带回家尝尝。没有吃过吧？带给姐妹们分享一下。不用谢我，不用谢我，这是江林人的规矩，一个伴手礼。哎呦，这才来多长时间呀，都变成我们江林人了。今天这眉毛画的真不错哎，但是我就觉得你那个眉尾的，我让你看的是耳环，还可以，是不是？你们老爷特地给我买的西域活纯金。你别说，一个快七十岁的人了，审美还是有的。穿锦绒，小小。你还记得在青城的时候，你跟我保证过什么吧？你说只要我来了江陵，你就给我介绍大户人家的公子。我来了，人呢？那品鉴会的请帖，报名费已经替你交过了。什么品鉴会？卖东西的，什么南洋货呀、西域货，里面都有。最重要的是，这里头都是有头有脸的大人物，什么翰林院学士的儿子啊，礼部侍郎的嫡孙呐、啊，都是单身。要不我说还得靠姐妹。但是锦荣啊，不是我说你，如果要去品鉴会的话，你可不能穿成这个样子，不太合适，有一点旧。那些达官贵人什么样的姑娘没有见过啊？你一定要打扮得非常隆重，你才可以镇住。小小，喝碗绿茶。嗯，你是知道我的，就这种场合，手拿把掐。嗯，行。哦，对了，后面这有家铺子，我们圈子里的人都爱在这儿买衣裳，我带你去看看。走，现在就去啊？嗯，走。哎，那那咱们用改，用改签也行呀、啊，这么着急吗？欢迎光临，张掌柜，你还记不记得我？哦，你好，你好，你好，您想要点什么？最近有什么新的货吗？这片全是新品。哦，这个好看，这个好好看呀，掌柜，多少钱？四两。四两，给我抱起来，一会儿让我丫鬟来取。好，谢谢。四两，我知道，你给我抱起来，一会儿让我丫鬟来取。不好意思，本店概不赊账。我经常来的。实在对不起。改规矩了，以前都是让丫鬟来取的。抱起来，谢谢。你都不试一下的？不用，四两银子买来玩玩得了。你也试一件？我就不用了吧。我觉得这家店也就一般吧。有没有更好的店啊？有，有。走。不是，你今天不累吗？嗯。
，恭迎四皇子。王爷不必多礼。四皇子于，哎，我让你找的那个。<笑>算了，那四皇子好生休息啊！长官，回四皇子的话。那我们现在就去啊！这小子什么时候跟四皇子关系处的这么好啊？四皇子一路劳累了，这样您先回去休息休息，我带您去您的房间啊。这个。哎哎、这个窦潇潇，之前还不是跟我混的吗？嫁了个老头，有啥了不起的呀？我们江陵人可真有意思，我怎么会买这么丑的衣服？你，你这是干什么呢？后悔呢？有事说事儿。锦荣，我也后悔了。你去把那信郭的赶走。娘，你怎么想一出是一出呢？什么叫我想一出是一出啊？你说那个药铺也不赚钱，我看见那信郭的我就觉得碍眼。娘，你给我点钱。董小小要带我去品鉴会，我跟你说啊，那个品鉴会能去的，全都是有钱有势的公子。娘，跟你有什么关系？我得抓住机会啊！哎呀，再说了，娘，你不想让我嫁个好人家啊？我让你跟我去姻缘桥，你一次都不去，你专挑这花钱的地儿。<笑>那姻缘桥跟那品鉴。能一样吗？人家那都是有门槛的，好吧？那你就去呗。我就赚这些去啊！我，人家公子都不会这样看我一眼的。让我嫁人的是你，不给我钱的还是你。你到底想让我怎么着呀？你以为你买了新衣裳，那些有钱人家的公子就能这样看你了？那我不嫁人了。爱嫁不嫁。我真不嫁人了。那就别嫁了。我可没开玩笑。别开玩笑。都是你。大姐，房梁我已经擦过了。什么？擦过了？哦，哎，你慢点儿。白兰，你看见大姐的荷包了吗？就是紫色的，上面还带流苏那个。看见了，我给娘了。给娘了？哦，你给娘干什么呀？我也不知道那是谁的。不知道你就给娘啊？你不知道那里面是我的钱吗？大姐，你把钱放那儿干什么？不是放，是藏，藏你不知道啊？对不起啊，大姐，我真不知道那是你的。不知道你就给娘啊！金荣，我不是很强，我不是很强。无良，你知道我攒了多长时间吗？三年零三个月。你就，我不管，钱是你给出去的，你给我要回来。大姐，进了娘口袋的钱，我怎么能要得回来呀、啊？你荷包呢？还欠我四两，记住了啊！不行啊，大姐，那是买菜的钱。我的爹！新鲜的猪肉，姑娘，来块肉呗。哦，我不要了。好鞋，自家编的好鞋，郭国龙的。此恨此恨，一捆一捆。哎，掌柜，这损多少钱？一，一捆呢？万一捆。哎、啊，那个，呃，我我我要三捆。要三捆呢？四捆也行。给钱吗？都是小品。你好，你要点什么？我随便看看。掌柜的，这个多少钱啊？一两。还有再便宜点的吗？最便宜的了。哎呦，这里都脱丝了，你就再便宜点嘛！盖不一价。掌柜，退货。啊！你为什么在这里？退货
货，你不就买着玩的吗？怎么，不好玩？玩啊，不是退货，是换，不合适。好好好，你不是不喜欢这里的衣服吗？就是嘴硬。我跟你说，我看上的店铺都是万里挑一的，你信我，我给你选。就那件，掌柜，取下来给他试试。谢谢啊。这个料子也太舒服了吧！这刺绣太细致了，这个。这可是苏州府的秋蚕丝啊！看看，好看吧？多衬你的肤色，就这个型就是江宁城现在最流行的款式。掌柜的，这个多少钱？啊，六两。怎么了？我就是觉得这件衣服有一点，领口这里有点呆板，你不觉得吗？就很闷。还有其他颜色吗，掌柜的？纯黑色。有没有那种雨后初晴、天空那种说蓝不蓝、说绿不绿的那种颜色？算了，我还是要我刚才看好的那一件吧，给我包起来。是一两那家。小小，你不是要换吗？我觉得这件衣服也特别适合你，你就换这一件。你听我的，这个好看的，好看啊。我觉得你说的也有道理，这个越看越不耐看。再挑挑，我就不换了，我直接退吧，掌柜。好好好，一两。哎，哎，好。哎，娘，你回来啦，吃饭吧。花那么好看，人家都没看上啊！我一拿出来，人家就看上你了。真的？还说什么一看就好生养，能干活？他们当时来找丫鬟来了，这怎么能看出来呀、啊？我也奇怪呀、啊！哎呀，娘，你以后别带着我的画去阴园瞧了啊！我也不嫁人，我嫁人了谁照顾你们？哎呀，你别胡说八道，哪有女孩子不嫁人的？我跟你说，你别学你大姐啊，挑三拣四的。等到了她那个年纪，你就来不及了。什么来不及了？哎，可怜，快来吃饭。霍二姐全是笋，我还长身体呢，能不能来点肉？二姐放猪油了，肉肉肉就知道肉，你赚一分钱了吗？师叔正好，哎，快进来吃饭。好，来了来了来了。哎呦呵，啊，哎，师叔，多谢。哟，二姐，真不是我挑啊，你这太明显了。自从师叔来咱家以后，这饭菜是一天不如一天了。对不起啊，师叔。不碍事儿，师叔饿的时候，竹子也吃的。佩兰做的对，也不看自己生意做成什么样，有的吃就不错了。这个笋好吧？身心降浊，开阁化痰，多吃点笋，好，好。<笑>好意思吃？娘，你不吃了？让你师叔开个化痰吧。好笋知时节，愿君多采些。来，师叔，多吃。哎、自己采，自己采，自己采。师叔，多化痰。我跟你讲哈，钱不钱的真的不重要。我觉得他这店里这一两的才是最好看的，是我也是这么想。你说这衣服穿不了几次就得扔，没有那个必要，不喜欢别人买。对，大不了再退嘛。主要是他这里的衣服都不好看，没意思。想要买好的，等我带你去品鉴会的时候买。哦，去品鉴会的时候要带银子哦，要买东西的。我当然知道啦。你平时都带多少去啊？十两。十两。就够了。嗯。呃，四号子，以后在外面咱们还是以兄弟相称吧。哦，我知道，虽有僭越，但也是为了你的安全着想。行。好。好好好好好好好。行，那这样，弟啊
以后你在外面啊，可千万千万不能暴露你的身份、啊。那个姑娘在哪？放心，我都安排好了。眼睛又透又亮的姑娘全在这里。啊，对，这个簪子你拿着，你可以把它送给能让你快乐的姑娘，她就能让你更快乐。看这，这个呢，就是远近闻名的春江楼。里面什么样的快乐都有啊，啊，真快乐呀！所以，哎，人呢？灯还在？哎，怎？哎，上次别急了，说明他已经先进去了。嘿，说，不好奇。走。哎呀，哎呀，别着急嘛，都是自家地盘。娘，你找我呀？这，刚才在外面我也不好说什么。给那个姓郭点颜色看看就行了，咱该吃还是得吃。你今天去买菜还买什么了？还有三捆笋。嗯，娘，我觉得咱们家本来就没什么钱，就想省着点省也不是这么个省法啊。对不起啊，娘。娘知道你心疼钱，但是可玲还在长身体呢，还是得吃点肉。这样吧，我想吃排骨了，你去给我买点。啊啊什么？没听清啊？我想吃排骨啦！听清了，娘。那你还愣着干嘛？快去啊！我我，你是不是有什么事瞒着我？你快说，到底怎么回事儿？娘，你把那个紫色的荷包还给我呗，光盘里面的银子也行，那是大姐的钱。什么？你把大姐的私房钱拿走了，大姐就把我的钱拿走了，我还欠大姐四两银子呢，我也不知道怎么就欠钱了。好个春锦荣，居然敢藏私房钱！春锦荣呢？大姐出去了。娘，你别说，这是我说的。你别管，等她回来，让她来找我。知道了，娘。等会儿。买江林了也不说学点好，你看你那梳的什么头？大姐给我梳的。这个纯金荣、嗯，娘，你别说这个也是我说的啊！我去找大姐了。为什么跟踪我们？是你啊，你不记得我了吗？小哥哥长得倒是挺可爱的，你放心，只要你乖乖听我话，我是不会对你怎么样的。你谁啊？你忘了那天在元阳寺，你跑到我房间来。哎哎，你认错人了。真的？你还让我脱衣服？臭小子，你别瞎说！啊，老大，还有这事儿？没有，真有。你还捏我脸来着？嗯、你不记得？你还有脸？你你别说话了你！你过来干嘛的？啊、哦，那个，你荷包落在我那儿。不是我的。不要白不要，你可以走了。老大，他谁呀、啊？不认识，不是认识。哦，对了，我今天来的匆忙，你衣服没带过来。你怎么？臭小子，你故意的是吧？大姐，哎呀，你可回来了，娘让你去找他呢。为什么呀？不知道呀。你是不是把荷包的事儿给娘讲了？没有
啊？不知道，可能娘自己猜到了。臭屁男！我要是嫁不出去，你要负全责。啊？你那么严重吗？娘，我错了，我真的知道错了，你别生气了，好不好嘛？嗯，去去去！我的哎呀，<笑>认错就好，这次就算了。下次你再给我藏私房钱，你你看我怎么收拾你！不敢了，不敢了，这谁还敢呀、啊？娘，我想跟您商量个事儿。说，家里有没有十两？你看我像十两吗？娘，不开玩笑，我有急用，我得去那个品鉴会。什么品鉴会啊？还要花十两？那个品鉴会可重要了，我衣服都买完了，娘。我离能嫁出去就差十两了。等我一旦嫁出去了，我们那五十两的外债不就有着落了吗？咱可千万不能功亏一篑哈！你说的好听，你是拿佩兰的钱去买的衣裳吧？什么叫佩兰的钱？大家不都是一家人吗？那佩兰的钱不就是你的钱吗？我们的钱不也是你的钱吗？那你的钱不就是我们的钱吗？你少在这儿给我下套！没有。哎呀，娘，我也是迫不得已。那个品鉴会必须得买点什么东西才行呢。没钱。娘，我求你了。<笑>娘，那要不你把我那五两还我也行。不可能。哎，娘娘娘，娘我求你干什么？去去去，你躲开！你给我下来！哎，娘，哎，娘，你就给我嘛。快快快滚！娘，十两不行，五两也行，要不三两也行。滚滚滚滚！我不管，我不管，我不管，你给我我就管。滚就滚。事情就这么简单，我说的够清楚了。嗯，不是。你给我闭嘴啊！我们老大能把事儿讲明白可不容易了。你给我闭嘴！你今天把事儿说清楚，你就完蛋了。姑娘，我就想跟你交个朋友。交朋友，交朋友你就说交朋友，你直说啊！你同意了，交朋友是吧？把这碗酒给我干了！我不会喝酒，你说你这点诚意都没有，你交什么朋友？交朋友跟喝酒有什么关系？别以为你上次帮了我就可以这么嚣张！别太嚣张、啊！哥，哥，我没嚣张。小二，换个盘。嚯，没事吧？没事，老大。我师叔要钱不合适、啊，你以为我想呀？这不都怪你吗？我告诉你，一会儿进去你就哭，就像小时候一样。不行，不行，我哭不出来。不是你的钱，你当然哭不出来了。你现在就给我挤！啊，我真哭不出来。那你就想想爹，你再想想我，我要是嫁不出去，你怎么跟爹交代？爹，特别好。佩兰，你这一哭哪出啊？啊，师叔。啊！救救我吧！别哭了，佩兰啊，你哭伤身体。你啥事儿？你说。师叔，啊、佩兰想管你借钱。借钱？啊啊！师叔，都哭成这样了，你不能不管吧？有有，我给你拿啊。嗯<笑>一两银子，拿走。就一两。虽然一两银子不是个小数目，但是师叔拿得出来，不用担心我。那账上还有吗？都在这儿了。嗯，师叔，对不起。没事儿，没事儿，谁还没有缺钱的时候啊？对不对
。啊，没事，拿去挥霍。叔，哎，这个人参挺值钱的吧？特别值钱，百年人参呐，一个人有危难能救一条人命，两个人有危难能救两条人命，很值钱。佩兰，拿去。嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，嗯哼哼，大姐，收手，万一三妹知。陈锦荣，干嘛呢？聊天儿呗，还能干嘛？这天聊的意味深长。翠兰，嗯，兰俊，别说，别说，别说，别说。递过来。你们两个人真是好大的胆子啊！竟然敢去抢药铺！娘，姐，陈景荣，你给我闭嘴！你别以为你三十了，我就我就不敢打你了，我。对不起。你也是啊，他让你干什么你就干什么呀？你知不知道抢人东西是犯法的？报官吧，娘。报什么官呢？报我有一说一，这是抢劫，挺严重的。什么抢劫？都是一家人拿点东西，怎么了？对呀、啊，这都是一家人，一家人，一家人。谁跟你是一家人？你站这干嘛？要不不用管呢？你跟对门说过了，有事他会招呼你。大男人连个人事都看不住。我告诉你们俩，要是再有下次的话，娘，我下次不敢。你还敢有下次？完了，完了！啊，狮子，啊！哎呦，桑子是不是找着了？还没有。找不着你回来干什么？赶紧去找，找不着我给你们全城合理。去去去去去去！是。哎，等一下，这个事你要秘密行事，不能让王爷知道，明白吗？明白。快去，快去，快去，快去！世子，世子，稍安勿躁啊！我觉得四皇子没有丢，说不定过会儿啊，他自己就回来了。<笑>你好意思说啊？你张眼睛干嘛？使得喘气儿了？大活人站你面前你看不住？你不会算吗？给我算！你现在就给我算！给我算！你算！你算！世子饶命！你不会算吗？你让世子，世子算不着，他在哪？我连你也我也杀了吗？让世子饶命！老老大，走了。没事，你别扶。没想到你也小子酒量还可以啊。我也没想到。啊，你家住哪？我送你回去吧。还是我先送你回去吧。你送我回去？哎，在那儿呢。哎，那边。走。走。啊！不用跑，不用跑，不用跑。姑娘，嘘，好险，没事吧？啊，胳膊好像断了。胳膊断了？这是啊啊啊！江湖儿，磕磕碰碰难免的，没事。啊，没大事儿，没事。哎呀，好几天了，一个人影都没有。半夏呢？哎呀，我让他在备药方呢。来，进来，进来，进来，进来。怎么了？来，师叔，他那个胳膊好像断了，你帮他搞一下呗。来，请你坐着吧，请坐。
右手，腕肘肩肩。哎呀呀呀！呀呀呀呀！严重啊！怎么就脱臼呢？脱臼？嗯，那没事。忍着点啊，我给你接上。可怜可爱吗？哎，接好了，能动了啊，没问题。你脱臼啊，就是突然发力，就这样了，要注意点啊。你怎么就好了呢？你舌头伸出来，我看一下。啊，舌头伸出来，我看一下。舌头颜色很好啊，这个。来来来，把个脉，把个脉，来来来，来把个脉。师叔，这脱臼还有把脉，他是伤到内脏了。没有，就脱臼，接上了。我看看他有没有别的病症。哎，赶紧走走走走。哎，公公子往门门去来一套啊！我我很久没有开张了，我。哎呀，我到家了。啊？过来。肩膀。我肩没事了。这个，站稳啊。好了，你回去吧。啊？哦，对了，你教我什么呀？以后你在外面啊，千万千万不能暴露你的身份。你叫我阿四吧。阿四？天意啊！以后你就是我可怜帮的老四了。要是外面有人欺负你，你就来找我。那姑娘，你叫什么呀？我，我叫江陵大爱。没事吧，老爷，我都跟我朋友约好了要去那个品鉴会的，就知道花钱，有钱。老爷，就十两银子，十两。嗯。嗯。可以啊，三个月没有零花钱。三个月，三个月太久了，两个月行不行、啊，老爷？一天都不能少，败家女人，哼！啊，老爷慢走，老爷小心，老爷再见，老爷小心。哎，陆娘子，刚刚有人送来一封信，谁啊？不知道。嗯，下去。小小，见字如面，我受邀前往西域游玩了，品鉴会就去不了了呢，真是不好意思哈。哼，没有钱就没有钱嘛，装什么呢？这个春景楼，什么神嘛？啊，老爷，我不去了，你给我不要了。回，回来了，回，回来了，你终于回来了，怎么了？脱臼了，你脱臼了，但接好了已经。你怎么这么不小心呢？我去请太医，就回来。你找什么太医？找太医，你还想知道人不够多呀？还是，去，把乐山堂里大夫找来，让他瞧瞧。啊，是，回来。秘密行事啊啊，是。你还喝酒了？喝了点。你这是哭了吗？没事，丽娘，千万不要再乱跑了，你不知道这样有多危险。哥，要不你再帮我一个忙？什么忙
轻吹动，散落在时间的尽头。感人这里的每一朵，都不曾被遗忘。悲伤黄昏中古老的风车，吹动你心头。你说过要在风中歌唱。